ഹായ് ഓൺ എയ്റ്റ് മിഥുൻ വെൽക്കം ടു കോഡിഗോ ദ കോഡിങ് ഹവ് ഇന്ന് പോളിമോർഫിസത്തിലെ ലാസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഡക്ക് ടൈപ്പിംഗ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡക്ക് ടൈപ്പിംഗ് സോ മറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഈ ഡക്ക് ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് പൈത്തലിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് സോ ഡക്ക് ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വരാൻ കാരണം മേ ബി നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ഡക്കിന് പോയി എന്ന് പറയാറില്ലേ നമ്മൾ എന്താ അങ്ങനെ പറയാറെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡക്കിന് പോയി എന്നിട്ട് ആ പണ്ടത്തെ ക്രിക്കറ്റിലൊക്കെ കൂടുതലും കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണൽ കുറവാണ് പണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബോളിൽ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബോളിൽ ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡക്കിന് പോയി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ അയാൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് നടന്ന് പോകുമ്പോൾ സീറോ ബോൾ ഫേസ് ടു വണ്ണും റണ്ണ് സീറോയും ആക്കിയിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഡക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സംഭവം എങ്ങനെയാ വന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഔട്ടായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടത്തോടു കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെല്ലെ നടന്നു പോകുക കൈ കാലം നദി കനക്കാതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഡക്ക് നടക്കുന്ന രീതിയിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിന് ഡക്കിന് പോയി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ നടത്തം ഔട്ടായിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന നടത്തം ഡക്കിൻ്റെ നടത്തം പോലെയാണ് ആ കൺസെപ്റ്റിന് തന്നെയാണ് ഡക്ക് ടൈപ്പിംഗ് ഉണ്ടായത് അതായത് ഇഫ് എനി ബേഡ് ഏത് പക്ഷി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ ഏത് സാധനം ആയിക്കോട്ടെ ഡക്കിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പേരിലാണ് ഡക്ക് ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചില കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടാവും സിമ്പിളാണ് ഒരു കാക്ക ആ കാക്ക ഡക്കിനെ പോലെ നടക്കുന്നു ഡക്കിനെ പോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഡക്കിനെ പോലെ നീന്തുന്നു ഡക്കിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാക്കനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഡക്കിനെ പോലെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഡക്ക് ഡക്കിന് പോയി ആ രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വേറെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ വേറൊരു ക്ലാസ്സിലെ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ആ സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഡക്ക് ടൈപ്പിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസ് എൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്ലാസ് ബീൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ പോലെ തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ക്ലാസ് എയിലും ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്ലാസ് ബിയിലും ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടിനെയും രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കാം ഒരേപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ഡെക്ക് ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ക്ലാസ് സർക്കിൾ സർക്കസ് ഓക്കെ ക്ലാസ് സർക്കസ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ലെറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ എ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലേ ഓക്കെ സോ ഒരു സർക്കസിൽ ആനിമൽസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ആനിമൽ ഓക്കെ സോ ആനിമൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ So, animal will be an object of another class. That's what I mean. Animal. Uh, it's end on action. End on action. Okay. So, and uh, so, this is enough. Okay. So, self. Uh, okay. So, let's have a class. Inner class. okay so class animal okay define init uh, init venanilla okay i am directly saying define perform okay perform perform venda uh, yeah perform it's enough okay print animal perform in the circus okay so namukku the inner class naan thalkal idu porthe class aayittu irunnu to inner class aakunnilla okay so we have inner uh, sorry സോറി 
ओके सो इधर आने क्लास वी हैव अनदर क्लास क्लास ह्यूमन ओके सो इवन इम डिफाइन डिफाइन परफॉर्म नो ना फंक्शन ना परफॉर्म ओके सो इवर जाम प्रिंट ये ना तो the human performs in the circus okay so namakku ipa rendu classes undu human class undu animal class undu so njan circus nu parayna vera class undu namakku circus idile play ennu parayna option undu okay uh, so ivada animal kodukunu action endengil or action okay uh, something whatever it is okay so what i am saying here Animal is a class. Okay. Animal is a class. Like, this animal is a class in the object. Okay. So, we will use this object. Where is the class in the object? Where is the class in the input variable? We will use it. We will already use it. Okay. Animal class. So, let me add animal dot perform. So, already this class in the function is perform. So, animal perform in the circus. Action is what we will use. अलग एक्शन में आता लो, उनका एनिमल मात्र में दी, ओके, देर तक कॉम्प्लेक्स रटा करना, जस्ट एनिमल मात्रे उन्हों, ओके, एनिमल डॉट परफॉर्म, आ तो हम किधर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, C इक्वल टू सर्कस इंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सर्कस इंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो, इन्दर C डॉट प्ले, ओके, सर्कस the previous video, one class in the variable item, where the class in the object is passed, we have already discussed it. Class in the object concept is already detailed and discussed it. So, if you don't know about the previous video, previous knowledge, go and check it out. Okay, please. So, an animal in Dakam, like I am going to create a tiger. Okay, tiger. Tiger is equal to an animal, an animal in the object. Okay, so that is it. ओके, तो सी डॉट प्ले यानी टाइगर ना घोटा पास ही है, राइट, सो सी एनिमल परफॉर्म इन द सर्कस, सो दिस इज़ वर्किंग फाइन, ओके, एनिमल परफॉर्म इन द सर्कस अदर द सर्कस क्लास वो लिखी हूँ, सर्कस क्लास इन उल्लेख लगा वो एक फंक्शन आना है, प्ले, अब आप प्ले एंड आते के ना हमारे वो एनिमल डॉब्जेक्ट पास ही तो और बिहेवियर आना परफॉर्म, सो आप परफॉर्म वो लिखेंगे बो, आदु प्रिंट आउट जेनु वर्किंग फन। नाउ, एनिमल ने पॉल बिहेवी इन्ना वेर राड़े जंग क्रिएट किया ना, विद, ओके, इक्वल टू ए ह्यूमन, ओके, दैट्स ए ह्यूमन ऑब्जेक्ट, थिंक इट्स नॉट एनिमल ऑब्जेक्ट, इट्स ह्यूमन ऑब्जेक्ट, � मित्र, will it work? It's working. The human performance performs in the circus. Even though I said it's an animal class, player like it under the animal class under, but I'm passing Mithun. It's a uh, human class. Human class in the object under passing it, but it's working. How? It's magic. How it's working? Because Human object, animal object ने पॉल बिहेवी हुए नू। नमले क्लास इन जाते बिहेविंग में वरना दा फंक्शन, ले रेंडिन वो रेय फंक्शनल लगते परफॉर्म, परफॉर्म, रेंडिन वो रेय फंक्शनल लगते, रेंडिन वो रेय पॉल बिहेवी हुए नू। And if a human behave like an animal, let's call that human as an animal. अदा नमले स्टार्टिंग में पार जाते, if a एक काका विडक्के ने पॉल तेंदना आ कॉन्सेप्ट ना इधर इंडा है तो अगर ये बोले क्या मैं तो इलेवन दिन का नंबर पर ये रहते आ कॉन्सेप्ट ना आने इधर इंडा है तो आ कॉन्सेप्ट यार एक्सप्लेन जी दो अतरे बोलूं सो ह्यूमन ये पर ये ना एनिमल ने पॉले बिहेवी इन देखिल कैन यूज़ इट दैट सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ़ डैक्टाइपिंग � so this is the concept of duck typing. Little interesting and little confusing. So hope you got the idea clearly. Doubt in the comment section.
let's see in the next video thank you